Justa de Mulher. Sexta de Mulher, toda sexta-feira, é claro, você sabe, nós estamos aqui na companhia de mulheres especiais, falando da vida, da atividade profissional delas, da vida familiar, enfim, de projetos, de assuntos, de temas de relevância, assuntos que estão na boca do povo, enfim, é o que nós fazemos aqui toda sexta-feira, no Sexta de Mulher, que recebe hoje três mulheres advogadas, três advogadas, Cláudia Regina Nishni, Silvana Passos e Kelly Silvestre. Obrigado aí pela atenção, pela presença de todas hoje aqui conosco. E chamou a atenção aqui, eu quero começar com a Cláudia, que a Cláudia lançou ontem o um livro, a obra Mulher, Mulheres, Mulheril. Qual é a ideia, hein, Cláudia? Então, Renato, nós agradecemos a oportunidade, né? Nós três fazemos parte da Comissão da Mulher Advogada da OAB e temos um trabalho né, bastante focado na questão das mulheres advogadas principalmente e nós agradecemos a oportunidade de estar aqui mostrando né, a, a nossa, o nosso trabalho voltado à, à Comissão da Mulher. Bom, o meu livro, esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu na Universidade Federal de Santa Catarina e eu, eu trabalhei com questões, com direitos que, que as mulheres reivindicaram principalmente nos anos 70 e 80, uhum. né? E eu analisei o, o que se pretendia de mudança naquela época, né? E que foram é, legislações que foram alteradas e que vigoram até hoje que alteraram né, as questões das mulheres drasticamente. Uhum. Então, eu trabalho a questão do direito do trabalho, né? Várias questões que foram, que se pretendeu alterar naquele momento, né? Muitas questões que hoje, por exemplo, o direito a crédito em todas as campanhas a, aparecem, né? Toda, a gente acha que é uma questão nova, mas o direito a crédito desde os anos 70 é uma reivindicação das mulheres, dos movimentos feministas, como um direito a ser conquistado, né? E, e várias outras questões. E também aborda a questão da lei do divórcio, antes da lei, todas as discussões que envolveram antes da lei até depois da, da questão da lei. Então é um livro que trabalha assim, em questões históricas, né? e enfocando a questão jurídica. É, nesse período, para a gente ampliar o debate aqui, é, nesse período, onde é que mais se evoluiu né, nos direitos e garantias das mulheres? Uhum. O entendimento da senhora. O que, o que, é que garantiu assim, um, um avanço né, de, de benefícios, né, de, de isonomia uhum. das mulheres? Que é, eu vou ficar no papel do provocador aqui também. A mulher tem isonomia uhum. quando o negócio é bom. Agora, não, quando não o negócio é, é ruim, aí é, é um tratamento diferenciado. Estou provocando aqui, é, tá, por favor. É. Não, não é bem assim, mas acho que a Silvana pode falar. Eu entendo que o direito civil ele foi mais uh, evoluído nesse sentido, porque o cultural ainda uh, carece bastante de crescimento. A, a cultura ainda é machista. A mulher ainda sofre preconceito. A gente estava conversando há pouco sobre isso ainda. E isso que a gente já conquistou um espaço bem grande. Então, o direito à volta, o direito ao trabalho, o direito ao, a abrir uma conta sem precisar permissão de marido, isso era existente até por muito pouco tempo. Né? A mulher casava e virava um ser dependente de marido para autorização de abrir uma conta bancária. Sim. Então, isso não faz muito tempo. Eu acredito que a cultura ainda cai é bastante, mas os direitos que eles estão... Eu acho que, que para a gente não tem também, né? Acho que tem uma proteção aqui, então, uhum. para as mulheres. Acho que tem uma evolução, né? Uhum. Ah, eu acredito que assim, para não só para a área voltada, o que é voltado para a área criminal, mas uh, uhum. eu acho assim, que o Contribuiu muito, claro. é, mas, mas ainda com relação à a, a Lei Maria da Penha e a garantia de integridade física das mulheres, um negócio que me revolta muito, que é muito comum hoje, isso toda semana tem. É um homem matando uma mulher, todo dia tem um assassinato de mulher, né? E normalmente se dá na seguinte situação: uma relação termina e elas terminam, né? É esse negócio de terra, até que é um ato de paz, são direitos de não amar mais a pessoa, de deixar de amar, de deixar de gostar, como um homem, enfim. Quer dizer, o homem não aceitando, né, o fim da relação vai lá e mata, ah, não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Ah, isso, isso, acontece, realmente o... isso acontece, isso acontece né? toda então... hora, isso acontece é. toda hora. E o que me chama a atenção é que aí nossa, mostra a nossa fragilidade do sistema é, de segurança e judicial, uhum. aí passa pela polícia, tem uma decisão judicial que impede a aproximação, Daquele companheiro 
na medida protetiva. E eu mantenho aqui. É o um problema do. Acredito que também é um papel do advogado e do advogado, né? Informar o juiz quando ocorre esse cumprimento, né? Dessa medida. Aí não é porque há uma Mas claro, não tem fiscalização, né? Nesse sentido. Não tem. Mas eu acho que vai muito do advogado informar. Né, a, o, o juízo, a cultura, né, nesse sentido, eu acredito que a autonomia da mulher não é, não é uh, exercida hoje. Então a mulher, hoje ela depende financeiramente e psicologicamente ainda em grande número no nosso país. As, 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 todas as classes sociais, a mulher é dependente psicologicamente principalmente. Ontem na palestra... Uh, foi abordado justamente por que, que a mulher vai ao local do crime para ser morta, né? Por que, que a mulher ah, recebe o dinheiro e entrega para o homem administrar, né? E, e é uma coisa normal, é uma coisa normal nos casamentos, nos, ah, a gente vive uma, uma cultura que ainda isso é normal. É normal o homem gerir é. os negócios do seu é, é, Essa nova mulher lá que está surgindo na sociedade, ela não está mais admitindo isso, né? É, e tem essa questão... Mas, 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 mas a, a função econômica da mulher ajuda ela a garantir a todo mundo. Sim, com certeza. Mas, mas ela é mas ainda na sua... Quando ela compra alguma coisa, a, a, a violência acontece pela aquisição da autonomia dela. Então a violência acontece porque se ela pensa sozinha, ela quer sozinha. Não, é um motivo para a violência também. No momento em que ela garante a sua autonomia financeira, ela pode dizer, bah, bom, essa relação não é mais, interessa mais. Mas não garante a violência psicológica. É. Porque o preconceito ainda existe contra a mulher que não é casada. Né? Por que, que a mulher não quer ficar no casamento? Existe é, um é, preconceito é, muito é, grande. É, a questão, da, a questão da, da, de ter bens e ter propriedade por exemplo, não garante que ela vai ter essa, essa liberdade, essa questão, essa Total autonomia bem. psicológica, por exemplo. Porque muitas mulheres, aí, o que estranha, né, o que se estranhou desde os anos 60, quando nós estamos com esses crimes, passaram a ser televisionados e tal, foi que essas mulheres de classes mais altas, com condições econômicas de saída, essa relação não saiu. Então, assim, é uma questão cultural ainda, que a mulher ainda se sente, uh, quando tem a família, se sente responsável por aquele lar. Então, como que ela vai sair? Mesmo que ela tenha condições, ela tem filhos, ela tem que tentar... Ela tem que ser responsável pelos filhos, tem que ter pai, tem, 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 tem muita tem, coisa envolvida. Tem, então, a gente não pode né, julgar e dizer, tá, ah, como ela tem condições, por que que ela não é, sai? Mas é que é, são outras, tem muitas coisas envolvidas, né? Claro. E tem essa questão do, do próprio ciúme que a outra pessoa acha que a pessoa tem que aquela mulher é uma posse, uma propriedade dela, e aí ela... É, isso veio do direito romano, onde a mulher era um dono do marido, né? No direito romano, era os imóveis, os semoventes, que eram os animais, e as mulheres eram patrimônios do homem. Então, ainda existe nessa cultura um mosquito dessa... desse patrimônio. Até ontem, a palestrante, a doutora Luísa, até comentou, ela disse que uma das testemunhas que ela chamou até por no processo, né? Aí ele disse que ele falou assim, ele tinha matado, enfim, a testemunha disse, não, eu vou confirmar tudo que eu, que eu relatei no boletim de ocorrência, né? E, e aí, inclusive, ele falou pra ela assim, não, mas ela não era a mulher, ele não era dono, não era a mulher, a mulher era dele. dele. Né? Então ele tinha essa é. ideia de posse, de posse, né? Ao... E até onde? Isso é. fazer lá o, o Gabriela, né? O, 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 o livro do Jorge Amado, né? Sim. Que a Globo fez uma nova série, acho que foi ano passado. Uhum. Eu vou lhe usar. Eu me lembro é. vou lhe usar, né? É meu, eu vou lhe usar, é. né? É. Lá se lavar, eu vou lhe usar. Tem evoluído, eu acho que é uma tipo homem. Uhum. Parece que não evolui nisso. Uhum. Ele não quer admitir é. essa evolução. Na, não, na nossa profissão, é. 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 na nossa profissão, é. a, gente, a gente se depara, a uhum. gente se depara todos os dias na nossa profissão com essas questões. Assim. Tanto os, 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 a gente como advogada, né? Se depara com essas situações que muitas vezes a gente tem que entrar num... Hum, nem sempre a gente é respeitado como deveria, né, naquele ambiente. Ainda hoje? Ah, ainda hoje, <risos> mas mesmo, é, que é um ambiente claro. que ainda é muito masculino, né. A própria a mulher é advogada, a, 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 claro, agora, a, hoje a mulher advogada, ela tem um tratamento desigual? Ainda tem. A condição é que faz uns três anos, mais ou menos. Eu saí do bom dia e falei um não posso outro advogado, um advogado é, da área é comercial estava fazendo uma audiência de família, né? E 
Aí ele começou com um acordo que não tinha nada, era comercial. Olha, doutor, me desculpe, mas você não é da família. Respeito muito o seu trabalho e tal, mas na área de família não é assim, o patrimônio é assim e tal. E aí quando eu saí, é, eu podia ser sapatona mesmo, sabe? E foi uma coisa ah, muito agressiva. Nossa, é, 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 é Não é ele se sentiu no jeito, não é o normal. Claro, mas é, e também não é, 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 é,
e produzir o pão, né? Ah, isso é muito importante. É. As mulheres já têm muito da relação de confiança, assim, ah, né? Que é. Vai criando é. confiança, é. assim, né? É Ele vai confiando, assim, é. eu acho que não tem enfrentado esse conceito mesmo. Assim. Não. Eu acho que tem muita questão da confiança e, e a questão que a gente, o advogado, muitas vezes, não tem treinamento necessário para essas questões psicológicas, né? Muitos de nós não tiveram na faculdade um treinamento, mas a gente vai tendo que adquirir essa questão de, de poder ouvir, de poder acolher e tal. E a gente cria esse, esse tipo de relação e o cliente muitas vezes se sente mais melhor acolhido em, muitas vezes com mulheres, assim, principalmente em questões afetivas, questões do, do privado, né, que muitas vezes eles não conseguem se abrir da mesma forma para um, um outro advogado, um outro homem, né. Então, ali eles se sentem mais acolhidos e acabam falando de, né, por exemplo, uma separação, vai ter que falar detalhes, né, do relacionamento do casal, que, que muitas precisa. vezes eles, né, os homens entre si não têm essa particularidade tão comum de comentar detalhes, por exemplo, do sim, privado, sim, né. Sim, não só comentar, mas se sentir vontade até para porque não tem competição, nem que meio que... Não tem competição, nem que... Eu juro, eles começam a falar, né, a vida até que... Fiz lá qual foi o motivo da. Mas foram rejeitados e, e começaram a chorar na minha frente quando começo a falar. Eu acho que um homem advogado, eu acho que não vou nada. Tem que dar uma vontade. Para uma mulher, eles não precisam provar que eles são machos, homens. Porque uma separação é uma perda muito grande, tanto de que é. quem causou, não causou, se foi em conjunto, mas a gente mas é uma coisa que eles esperavam de uma forma mais... É, 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 eles não demonstrar aquela firmeza, assim, né? E hoje eles já se sentem à vontade para mostrar esse lado, que eu acho que é normal para uma mulher, mas muitos homens ainda têm uma resistência contra outro homem que mostra emoção. Eu vejo assim essa chance. É, eu concordo. E também tem a questão da, da, do, do, da área de atuação da gente, que acaba sendo outros, por exemplo, eu atendo é, idosos muito aposentados. Aí um gosta do atendimento, aí passa para outro e assim vai indo. A nossa atividade é né, de confiança, as pessoas vão, é no boca a boca que a gente, a nossa propaganda né, maior. Então, a gente, no atendimento é que a gente tem esse diferencial, claro que na competência, na, na seriedade do trabalho, mas a questão, é, a questão do atendimento a gente, nossa, é uma questão bastante importante para a pessoa, ela se sentir acolhida e se sentir é, entendida, né? Entendida mesmo. E na possibilidade de alguém para escutar também, eu acho interessante. Né? Sim, sim. Ah. A personalidade da pessoa já encontra um acolhimento, né? Claro. Agora, só retomando aqui, antes de encerrarmos o nosso Sexta de Mulher, nesta sexta-feira, retomando aquela discussão da mulher sozinha, é, aquela leitura, isso ficou pendente do bloco anterior, né? Sim. Era esse o ponto, né? Ah, que então que a mulher, há uma leitura equivocada da sociedade, dos homens em especial, uhum. duas mulheres, três mulheres num bar, sexta-feira à noite, hoje à noite, às duas ou três sentadas, tomando uma cerveja, tomando um vinho, conversando. É. Elas não estão lá necessariamente caçando, só que o homem vê dessa forma. É, eu... 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 A felicidade é. deles é. ainda, né? É que eu acho que... Muita mulher vai com muito... essa postura também, é. encolhida, é que... encolhida. É que se a gente a... faz uma... A gente também. É. Se a gente faz uma retrospectiva, a mulher estar no ambiente privado, no ambiente público, é muito recente no Brasil, né? Há muito pouco tempo a mulher não poderia ir num ambiente sozinha, ou num bar, ou num restaurante. Então isso tudo, as mulheres estarem em ambientes públicos, tomando cerveja, tomando uma bebida alcoólica ou fumando, por exemplo, então ah, ela vai estar tá, tá ultrapassando os limites dela, que é o privado, né? Ainda, ainda, ainda hoje, essa parinha eu não peguei. Ah, ainda bem. Não, mas é que assim, eu tinha liberdade, eu tinha liberdade para ele. Não, mas eu não digo assim que muito, assim, o que ele está querendo dizer é que quando as pessoas, quando as pessoas olham mulheres sozinhas na rua, elas não deveriam estar ali, o ambiente ah, delas não é. Não, 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 eu tô dizendo, não, 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 estou dizendo assim, ó, a visão que se tem é, é ah, coitadinhas estão sozinhas, ou estão caçando. Ela não pode estar se divertindo. Porque o mas divertimento não é o espaço público, entende? Mas a diversão para homem e para mulher é uma coisa meio preconceituosa. Na, na nossa região, principalmente. É, né? é uma a alegria, é uma coisa que faz motivo. É, não, eu acho que... Fazer é. parte, é. parte é. Da, do lazer. É uma coisa é. muito nova também. Eu acho muito novo. Quer que você é. para se divertir? Eu acho que ainda existe preconceito contra a diversão por si. 
Não, não preconceito não. existe, eu acho. Preconceito é, eu, existe. Eu, eu, eu acho que não é um negócio pra isso, né? Não, não. Não se importa. E o que ela tem que dizer é se divertir sozinha, porque é divertir acompanhado, com o marido, com os pais, com os irmãos. Aí é permitido. É, agora é divertir Mesmo que ninguém se tolere, é permitido. É, por exemplo, eu presentei, né, eu acompanho meu marido nos jogos de futebol, por exemplo. E eu percebi ali que ali não é o espaço da mulher. Mesmo que as mulheres vão acompanhando os seus maridos no jogo de futebol, ou os seus filhos e tal, não é o espaço para a mulher, porque a mulher está ali para acompanhar o marido. E se ela vai sozinha, eu, assim, ó, eu percebi nos jogos que eu fui, eu acho que eu vi três grupos de amigas, por exemplo. Mas já mudou, hein? Não, mas elas estão acompanhando. Mas ela não, 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 todo tempo a mulher não, entrava no futebol, no estádio futebol, eu gostava da... Daí para baixo, né? Daí para baixo. Não, isso já acabou. Até a mulher é respeitada ali naquele ambiente, mas assim, ainda não é o espaço dela que ela não tem que ficar vontade. Bem, para ir sozinha com Sim. cinco amigas e... Até porque, né... Ela é questão naquele ambiente. Né? Sim, e o que eu quero dizer é assim, quando um homem fala ali naquele espaço um palavrão, é aquele, aquele palavrão é... Todo, todos concordam com aquele palavrão. Ninguém vai lá interferir. Agora, eu presenciei, por exemplo, uma mulher gritando o mesmo palavrão. Aí ela é bagaceira. Ela é usar, cala a boca, gralha. Tu não tem que falar aqui, entende? Que maravilha. Mas é verdade. Então, eu é, queria ter uma não é que que ela é. Quer dizer, o homem pode, o machão pode gritar, falar grande. Então. Eu vou todo né, com a pessoa. A mulher é, é com aquela imagem mulher. da Barbie, da delicada Sim, e tal. A mulher é. pode naquele papo, pode, mas ela ainda não pode falar o mesmo palavrão que o homem. É, pode. tem que pegar os personagens da Disney, né? As princesas. Eu sei porque minha filha tô nessa aí agora, as princesas e tal, as princesas e tal. Ficam todas delicadinhas e tal, né? Todas delicadas falam infinito. Aí aparece a Monster High e aí se sucesso todo que ela quer do paradigma, né? É isso aí, é isso aí. Então é isso que a gente está tentando mudar, né? Muito bem, gurias, o seguinte, a Cláudia Regina Nisnik, Silvana Passolt e Kevin Silvestre, advogado. Estamos sob a hora. Muito obrigado aí pela visita, pela presença de todas hoje aqui conosco. E um bom final de semana, tá certo? Obrigado. E essa é a notícia na tarde, o Sexta de Mulher volta semana que vem, 10 minutos para as 4 horas, 20 graus a temperatura. Daqui a pouco, depois do intervalo, como é que está sendo feita a instalação de radares na...